தீமத்தையின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தை அதே வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம் அதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு கொடுக்க வேண்டிய செய்தியை கொடுக்குறேன் எப்படி எனில் எப்படி எனில் கடைசி நாட்களில் எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்க போறாங்கன்னா மனுஷர்கள் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் வீம்புக்காரராயும் அகந்தை உள்ளவர்களாயும் தூசிக்கிறவர்களாகவும் தாயின் தகப்பன்மார்களுக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களாயும் நன்றி அறிதல் இல்லாதவர்களாயும் பரிசுத்தம் இல்லாதவர்களாய் சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாயும் இணங்காதவர்களாயும் அவதூறு செய்கிறாயும் இச்சை அடக்கம் இல்லாதவர்களாயும் கொடுமை உள்ளவர்களாயும் நல்லோரை பகைக்கிறவர்களாயும் துரோகிகளாயும் துணிகரம் உள்ளவர்களாயும் இருமாப்பு உள்ளவர்களாயும் தேவ பிரியராய் இராமல் சுகபோக பிரியராயும் தேவ பக்தியின் வேஷத்தை தரித்து அதன் பலனை மறுதளிக்கிறவர்களாயும் இருப்பார்கள் ஒரு சுயநலவாதி எப்படி இருப்பான் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய பிக்சர் இருக்கு அது எப்படி கடைசி நாட்களில் அதுதான் நான் எடுத்தது அந்த அந்த வேர்டு உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன் கடைசி நாட்களில் ஒரு சுயநலவாதியான ஒரு சுயநலமான ஒரு கூட்டம் இருக்கும் அப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா தேவன் இந்த மனிதனை படைக்கும் போது சுயநலவாதியாக படைச்சாரா இப்படிப்பட்ட குணம் உள்ளவனாக படைச்சாரா தற்பிரியராயும் சுகபோக பிரியராயும் சுபாவ அன்பு இல்லாதவர்களாக இப்படி படைச்சாரா கீழ்ப்படியாதவன் அப்போ இந்த கேரக்டர் எல்லாமே என்னக்கு எனக்கு சொந்தமானது இல்லை நான் படைக்கும் போது எப்படி படைக்கப்பட்டேன் தே அவருடைய சாயலாகவும் அவருடைய ரூபத்தின்படியுமே அவர் என்னை படைத்தார் தேவனுக்குள்ள சுயநலமான வாழ்க்கை சுயநலமான குணங்கள் இப் இல்லவே இல்லை மொரட்டாட்டம் எங்க வந்துச்சு தேவன் மொரட்டாத்த குணம் உள்ள வச்சாரா கிடையாது அவர் கொடுத்தது எப்படி படைச்சாரு தன்னை போலவே தேவன் உங்களை படைத்தார் எந்த எக்ஸாக்டா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கும் அவருக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை நீங்க உங்களை அவர் ஆதாம படைக்கும் போது அவரை போலவே படைத்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க அவரை போலவே எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஆனா அவன் பிசாசு கீழ்ப்படிந்து கீழ்ப்படியாமக்குள்ள போய் பாவத்துல விழுந்து பிசாசு கூட போய் போட்டது போயிட்டதுனால பிசாசு அவனுக்குள்ள வந்ததுனால பாவம் அவனுக்குள் பிரவேசித்ததுனால உலகத்தின் ஆவி அவனுக்குள்ள பிரவேசித்ததுனால அந்த பிசாசுடைய எல்லா சரக்கும் உள்ள வந்துருச்சு தேவனுடைய சாயல் அற்றவனாக ஆவியிலே மறித்து போனவனானா இந்த மணி மனுக்குலத்தை இப்படியே விட்டு விடுவது தேவனுடைய சித்தம் அல்ல நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த மனிதன் கெட்டு போனா துரோகியானான் பலவீனனான மோசமான நிலைமைக்கு போயிட்டான் அதனால இந்த மனு கூடத்தை எல்லாத்தையும் அழிச்சிருவோம் அப்படின்னு தேவன் அழைக்கல அழிக்கல அப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தாலும் அவர் பார்த்தார் ஏன்னா ஒண்ணு நீங்க லூக்கா புஸ்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா ஆதாம் தேவனுடைய தேவனால் உண்டானவன் இருக்கும் லூக்காவில் லூக்கா எடுக்க பார்ப்போம் மூணு முப்பத்தி எட்டு ஏனோ சேத்தின் குமாரன் சேத் ஆதாமின் குமாரன் ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன் இல்ல சொல்லுங்க ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன் அப்போ இந்த ஆதாம் தேவனால் உண்டானவன் போட்டுருக்க இங்கிலீஷ்ல பாட்டிங்க பாத்தீங்கன்னா சன் ஆஃப் காட் அப்படின்னு இருக்கும் தேவனுடைய மகன் ஏன் அவர் இவ்வளோ தப்பு செஞ்சோம் அவன் ஒரு அவன் மூலியமாக இந்த பல லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் அழிவுல போனாலும் தெரியும் ஆண்டவர்கள் எல்லாம் தெரியும் ஆனா கூப்பிட்டு ஒரு நாள் ஆதாமிட்ட போய் ஒன்னு நாள பாரு நீ பண்ண காரியத்தினால ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல என்ன நடக்கும் சொல்லி அவர் காமிச்சிருந்தானா ஆதாம் அன்னைக்கே செத்து போயிட்டு இருப்பான் ஒரு நாள் கூட அவனால வந்த விளைவ ஆதாமுக்கு தேவன் காட்டவே இல்லை காட்டவே இல்லை ஏன் நம்ம வாழும் போது குற்ற உணர்வு இல்லாத வாழணும் அப்படின்னு நினைச்சார் ஆண்டு ஒரு அப்போ ஆதாம ஆதாமுடைய வீழ்ச்சியினால முழு மனுக்குளத்தமும் குளமும் பாவத்துல சாபத்துல வியாதியில தருத்திரத்துல இப்படி சாசுடைய எல்லா காரியத்திலையும் என்ன ஆயிட்டாங்க 
விழுந்து போயிட்டாங்க அதை சரி பண்ண முடியாது ஏன்னா பலியினாலோ காணி காணிக்கையினாலேயோ வேற எந்த வகையிலையோ அதை சரி பண்ண முடியல அதை சரி பண்றதுக்கு பார்த்தாரு இப்போ ஒன்னு சரி பண்ணதுன்னா ஒன்னே ஒண்ணு நான் இறங்கி போகணும் அதனால தான் தேவன் மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் பிள்ளைகள் மாம்சத்தின் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாய் இருக்க அவரும் அவர்களை போல ஆனார் அப்ப அங்க இருந்து இந்த மனு குளத்தை மீட்கிறதுக்கு எங்க வந்துட்டாரு இப்போ கீழே வந்துட்டாரு அதுக்கு தான் வர வேண்டியதா போச்சு இதுதான் வேத வாசனம் சொல்லுது எப்படியே ஒரு புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ரெண்டாம் வசனம் பூர்வ காலங்களில் பங்கு பங்காகவும் வகை வகையாகவும் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு மூலமாய் பிதாக்களுக்கு திருவிழம் பற்றின தேவன் என்ன சொன்னார் அவரு இவங்களை நான் மீட்க போறேன் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களும் இயேசுக்கு நல்லா இருக்கிறது எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் மூலமா சொல்றாரு நான் இவங்களை சுகமாக்க போறேன் நான் ரட்சிக்க போறேன் நான் விடுவிக்க போறேன் அதுக்காக என்னுடைய குமாரனை அனுப்ப போறேன்னு சொல்லி எல்லா தீர்க்கதரிசிகள் மூலியமா சொன்னார் அது மாத்திரமல்ல தேவனை பற்றி ஒரு அறிவு சொன்னார் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னாங்க அவர் வந்து சர்வ வல்லம் உள்ள தேவன் அவர் பயங்கரமானவர் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனா அடுத்தது கீழே பாத்தீங்கன்னா பிதாக்களுக்கு திருவிழம்பர் இந்த கடைசி நாட்களில் எல்லாம் சொல்லுங்க பாபு கடைசி நாள் எப்போ ஆரம்பிச்சுது கடைசி நாள் எப்போ ஆரம்பிச்சுது கடைசி நாட்களில் எப்போ இந்த இந்த எபிரேர் புஸ்தகம் எல்லாமே அதாவது கிட்டத்தட்ட பைபிள் புதிய ஏற்பாடு எல்லாமே நூறு ஆண்டுகளுக்குள்ள எழுது முடிக்கப்பட்டது இந்த யோவான் சுவிசேஷம் மட்டும்தான் அதாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் மட்டும்தான் லாஸ்ட் புஸ்தகம் அது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா கிபி தொண்ணூறுல இருந்து நூறுக்குள்ள எழுதி முடிச்சிட்டாங்க அப்போ இந்த எபிரேர் புஸ்தகம்லாம் என்ன எப்போ முடிக்க எழுதி முடிக்கப்பட்டதுன்னா கிபி எழுவதுலேயே முடிக்கப்பட்டது அறுபத்தொம்பது எழுது ஏன்னா எழுவதுல ஏன் சொல்லணும்னா எழுவதுக்கு அப்புறம் பவுல் உயிரோட இல்லை இந்த எபிரேர் புஸ்தகம் பவுல் எழுதுனதாக சொல்றாங்க அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதனால இந்த எழுவதுக்கு அப்புறம் உள்ள எல்லா நிருபங்களும் எழுவதுக்கு முன்னாடியே எழுதப்பட்டது சரிங்களா இந்த அப்ப கடைசி நாள் எங்க இருந்தா எப்ப ஆரம்பிச்சுது எப்ப எங்க ஆரம்பிச்சுது எழுவதுலயா நூறுக்கு அப்புறம் இல்ல நல்ல கவனிங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதுல கடைசி நாள் எப்ப ஆரம்பிச்சுதுன்னா கடைசி நாள் குமாரன் மூலமாய் திரு நமக்கு திருவிழம் பற்றி அப்ப கடைசி நாள் எப்ப ஆரம்பிச்சுன்னா குமாரன் வரும்போதே அது கடைசி நாள் ஆயிருச்சு ஆனா இன்னும் அந்த காலம் முடியல அவ்வளவுதான் குமாரன் மூலியமா திருவிழம் பற்றினார் யார பிதா அன்புள்ளவர் இறக்கம் உள்ளவர் தய உள்ளவர் அவர் விழுந்து போன அந்த மனு குளத்தை நேசிக்கிறவர் அதுல இருந்து கழுவுகிறவர் அதுல இருந்து விடுதலை ஆக்குகிறவர் வாழ முடியலன்னு எப்போ நீங்க நினைக்கிறீங்களோ அப்பவே வாழக்கூடிய வழியை உண்டாக்குகிறவர் அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு தான் தன் குமாரனை அனுப்பினார் இப்ப அந்த சுபாவம் எல்லாம் இருக்குல்ல அந்த சுபாவத்தை எல்லாம் எடுக்கணும் இல்ல அந்த சுபாவத்துக்கு நீங்க மறிக்கணும் இந்த ரெண்டு காரியத்தையும் உங்களால செய்ய முடியாது நீங்க உங்களுக்குள்ள இப்ப எனக்கு வந்து அஹ் பெருமை இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் என் கைய நான் தலைக்குள்ள உள்ள விட்டு எடுத்து போட முடியுமா வெளிய போட முடியாதா நீங்களும் போட்டிருக்கீங்களா இல்லையா போட முடியும் நம்மளால எதுவும் செய்ய முடியும் அப்ப என்ன பண்ணாரு நான் பழைய மனிதன் மாம்சத்துல இறந்து போயிருக்கிறேன் அவர் வந்து நம்மளோட நம்ம அவரோட கூட எடுத்து சிலுவையில எடுத்து சிலுவையில ஆணி அடித்து நாமும் அவரோட கூட மறித்து அவரோட கூட உயிரோட எழுந்திருக்கிறோம் பழைய வகைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போகல எல்லாம் புதிதாயின எல்லாம் சொல்லுங்க பழைய வகைகள் எல்லாம் எல்லாம் இப்ப புதிய மனுஷனாக தேவன் என்ன சிருஷ்டிச்சார் எப்படி ஆதாம சிருஷ்டிச்சாரோ அதை போல உங்களுடைய ஆவியிலே நீங்க ரசிக்க போடும் போது உங்களுடைய சரீரம் மாறுறது கிடையாது நல்ல கவனிங்க உங்க முடி அதே தான் உங்க கலர் அதே தான் ஆனா உங்க இருதயம் அல்லது உங்க ஆவி எப்படி மாறிடுச்சுன்னா தேவனை போலவே மாறிடுச்சு அதுல மாற்ற இப்ப அப்ப என்ன பாஸ்டர் நான் பாவம் செய்யறேன்னு நான் சிந்திக்கிறேன் தப்பா சிந்திக்கிறேன் அது என்னன்னா சிந்தனை ஆத்துமாவில் அந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த ஆத்துமாவ மருவமாக்கணும் எத இந்த பழைய சுபாவம் இல்ல புதிய சுபாவத்தை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளணும் கிறிஸ்துடைய சுபாவத்தை சரி நீங்க உனக்கு கேட்கலாம் அப்படின்னா பைபிள் வேற ஏதாவது அடையாளம் இருக்குதா இப்ப யார போல நீங்க இருக்கிறீங்க சத்தமா சொல்லுங்களேன் கிறிஸ்துவை போல ஏன்னா பழைய சிலுவையோட உங்களுடைய பழைய காரியம் எல்லாம் முடிஞ்சு ஆனா பிசா சொல்றான் இப்ப உனை கோவப்படுற நீ இப்ப ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ இது சரியில்லாம பண்ற யாரும் பார்க்காம வீடியோ பாக்குற 
இதே மலையற எல்லாம் பாக்குறோம் நம்ம அதை ஆமா அதுதான் என் சுபாவம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நாள் மாறாது அவங்கிட்ட சொல்லணும் டே இப்ப நான் தப்பு பண்றேன் ஆனா இது என் சுபாவம் இல்ல கிறிஸ்து தான் என்னுடைய சுபாவம் அவருடைய உயிர்த்தெழுதுறதுதான் சுபாவம் ஏன்னா அவரோட கூட நாம உயிரோட எழுந்திருக்கிறோம் அப்ப அந்த சுபாவத்தை விசுவாசிக்க அறிக்கை பண்ண அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது இந்த சுபாவம் எல்லாம் போயிடும் நம்ம விடணும் விடணும் விடணும்னு நினைச்சா எத்தனை பேர் விடணும்னு நினைச்சு பாவத்தை விட்டுருக்கீங்க என்னால விட முடியும் பாவத்தை யாராவது இருக்கீங்களா முடியாது ஆனா கிறிஸ்து உள்ள வரும்போது கிறிஸ்துவை பற்றிய வெளிப்பாடு உள்ள வரும்போது பாவம் தன்னால நிறைய கடிகள் வெளியே போயிடு ஹலை லூயா நான் என்ன பரிசுத்தம் ஆக்கின பிறகு நான் ஏசு கிட்ட வரல நான் ஏசு கிட்ட வரும்போது பல குறை உள்ளவனா இருந்தேன் மனதுல சரீரத்துல எல்லாத்திலையும் பாதிக்கப்பட்டவனா இருந்தேன் நான் ஏசு கிட்ட வந்த போதும் அவருடைய சாயல நான் தரித்து கொண்டேன் என்னுடைய பழைய மனிதன் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லா சில பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து போயின எல்லாம் புதிதாயின சரி இந்த பழைய மனிதன் ஒளிந்து போயிட்டான் இப்ப புதிய மனிதனை தரித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப பைபிள் சொல்லுதா பழைய மனிதன் போயிடுச்சு இப்ப நீங்க யாருன்னு சொல்லுதா யோவான் ஒன்று யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்க பார்ப்போம் இயேசுவானவரு பாத்தீங்களா ஏன் கடைசி நாள் தன்னுடைய குமாரன் அனுப்புனார்னா கிறிஸ்துவானவரே தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் யாராவது பிறந்திருக்கிறானா ஹலோ அப்ப நீங்க யாருக்கு பிறந்தவங்க உங்க இன்சில் என்ன நம்ம போடுறோம் எனக்கு இன்சில் எங்க அப்பா பேர் போடுறேன் சாமிவேல் அதனால எஸ் போடுறேன் ஆனா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே இன்சில் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் ஜே இல்ல சொல்லுங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் என்னங்க இன்சில் நாலு கெசட்ல மாத்திருங்க மாம்சத்தில் பிறப்பது மாம்சமா இருக்கும் ஆவியில் பிறப்பது ஆவியாக இருக்கும் நீங்க ஆவியில பிற ரசிக்கப்படாம ஒருத்தர் கிறிஸ்தவராக வாழ முடியாது இயேசுவே தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனால் பிறந்தவன் அப்ப தேவனால் பிறந்தவன் இப்போ என் பிள்ளை என்ன மாதிரி இருக்குது மாடு குட்டி போச்சுனா என்ன என்ன போடும் கண்ணு குட்டியா பூனை குட்டி போட்டுச்சுன்னா என்ன போடும் பூனைக்குட்டியா கரெக்டா சொல்றீங்களா எல்லாரும் சரியான வெளிப்பாடு உங்களுக்கு கூட தெரிஞ்சுங்க எல்லாருக்கும் நாய்க்குட்டி போச்சுன்னா இப்ப தேவன் ஒரு குட்டி போட்டிருக்காரு அது எப்படி இருக்கும் அது தேவனை போலவே இருக்கும் அவர் பெரியவர் இந்த இந்த தேவனாக்கு தேவனுக்கு பிறந்திருக்கிற இந்த பிள்ளைக்கு அந்த அறிவு இல்லாம இருக்கலாம் ஆனா அது தேவனை போலதான் இருக்கு ஏன்னா வேத சொல்லுது தே தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிற எவனும் தேவனுடைய தேவனால் அப்ப யாரால பிறந்தவங்க சத்தமா சொல்லுங்க அப்ப தேவனுக்கு பிறந்திருக்கிறீங்கன்னா நீங்க எப்படி ஒரு மனுஷனா வாழ முடியும் நீ தேவனுக்கு பிறந்திருக்கன்னா ஒரு மனுஷனா எப்படி வாழ முடியும் நீ தேவனா தானே வாழ முடியும் புரியல மனுஷன் <laughs> 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 தெரியுமா உங்களுக்கு இதே சிந்திக்கணும் இதே நடக்கும் போது இருக்கணும் நீ கடைசி காலத்துல எப்படி இருக்கு தெரியுமா தற்பிரிய நீ கீழ்படியாதவன் நீ ரொம்ப மோசமா அவன் சொல்லிட்டு தான் இருப்பான் ஆனா அதை மாத்திரத்துக்கு தான் ஏசு உள்ள வந்திருக்கிறாரு இப்ப நீ எப்படி இருக்கிறனா அந்த பழைய சுபாவம் அப்ப நம்ம அந்த பழைய சுபாவத்தை ஒத்து போலாமா இந்த கழுகு தங்கம் இதெல்லாம் பிச்சு போட்டோம் புது ரக்கம் முளைக்கும் பழைய ரக்கம் உதவியுமா உதவி செய்யுமா நம்மளும் எப்படி தெரியுமா ஏசுகிறது ஏற்றுக்கணும் புதுசாகிட்டாங்க போயிட்டு அந்த ரக்கையை எடுத்து கொஞ்சம் ஒட்டி வச்சுக்கிறாங்க ஹே 
அது உனக்கு உதவாது தூக்கி போடு ஏன்னா அது சுயம் எல்லாம் நான் சுயநலத்தில் வாழ மாட்டேன் பெருமையில் வாழ மாட்டேன் நான் கிறிஸ்துவின் சாயலில் வாழ்கிறவன் தேவ சாயலில் வாழ்கிறவன் ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டாரு ஏசுவே தேவனுடைய குமார் என்று விசுவாசிக்கிறவனும் தேவனால் பிறக்க போறீங்க எல்லாரும் நீங்க பிறக்க போறீங்க ஹலை லூயா பிறந்து இருக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம் ஆல்ரெடி டன்னு எல்லா சொல்லுங்க டன்னு நான் வந்து யார போல இருக்கிறேன் ஒரு சந்தேகமே போட வேண்டியதுல நூற்றுக்கு நூறு உன் ஆவியில நீ தேவனை போலதான் இருக்கிற மனசுல பல விதமான போராட்டங்கள் வரலாம் பல விதமான பிரச்சனை வரலாம் ஆனா அதை நீ பார்க்க கூடாது தேவனுக்குள்ள உன் ஆவி எப்படி இருக்குது உன்னுடைய தகப்பனாகிய ஆவி அவர் எப்படி இருக்கிறாரு அதை பார்த்து நீ பேசணும் பழகணும் அதுதான் கிறிஸ்தவம் எல்லாம் சொல்ல தேவன் சிலர் இப்ப பாருங்க ஆயத்தமா சிலர் பரலவம் போவியா நான் ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் நீங்களும் பரலவம் போவீங்களா ஆயத்தமா சத்தம் வர மாட்டேங்க ஒரு சில சத்தம் தான் அப்படி வருது நெஞ்சு பாசம் இது வரைக்கும் நல்லா தான் இருந்தேன் கொஞ்சம் திக்கு 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 இருந்து பாசு போகணும் போக மாட்டேனோ நூறு பிரசன்ட் சொல்ற நான் போயிடுவேன் எனக்கு எனக்கு என்ன கான்பிடன்ஸ் தெரியுமா நான் தான் தேவனுக்கு பிறந்துட்டேனே நான் தான் தேவனை போல இருக்கிறேனே அப்புறம் என்னை கூப்பிடாம யாரெல்லாம் யார கூப்பிட்டு போகிறாரு இந்த ஒரு விஷயம் இதோ சீக்கிரம் வருகிற உடனே இவங்க பயம் ஏன் பயம் பொண்ணு வர்றதே உன்னை கூப்பிடுறதுக்கு தான் அவர் வந்தா நம்ம ரெடி ஆகிடு தேவனி பிள்ளை இல்லாதவன் தான் பயப்படணும் தேவ பிள்ளை பயப்படலாமா அப்பாவை பார்த்து இப்போ எங்கள் பையன் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது நான் ஒரு பத்து நாள் அஞ்சு நாள் ஊழியத்துக்காக போயிருவேன் நேற்று கூட சொல்லியிருந்தாங்க எங்கள் ஒய்ஃபு நான் வந்துட்டேன்னா பேகை வச்சுட்டு நான் ஓடி வந்து கட்டி பிடிச்சிக்குவான் ஏன் இன்னும் ரெண்டு மூணு நாள் இல்லை பத்து நாள் கழிச்சு ஊழியத்துக்கணும் ஆனால் அவன் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கீங்களேன் வரவே மாட்டான் அப்படின்னு <laughs> 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 நான் ஃபோன்லேயே சொல்லிடுவேன் வண்டியில் வரும்போது இல்லை அங்கே இருக்கும்போது சொல்லுவேன் ஏமா பையன் இதை பண்ணிட்டானா இது ஒன்றும் சந்தப்போ இது பண்ணாத நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் அவங்க கேட்பாங்க எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் அங்கே இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு அங்கே தெரியும் ஆண்ட சொல்லிடுவார் இது டென்ஷன் ஆகாத நான் வந்து பார்த்துக்கிறேன் ஹலோ புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு அப்போ இப்போ நீங்க அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு உறவு உங்க அவரை போல நான் இருக்கிறேன் அவர் என்னை நேசிக்கிறாரு எவ்வளோ நேசிக்கிறாரு சிலுவையில தன் நேசத்தை காமிச்சாரு ரத்தம் கொடுத்து காமிச்சிருக்கிறாரு இன்னைக்கு அவர் உங்களை நேசிக்கிறாரு எதுக்கு ஓட்டையை பார்த்தா தெரியும் சிலுவையை பார்த்தா தெரியும் எவ்வளவு நேசிக்கிறாருன்னு நம்ம அப்ப ஏங்க நான் பயப்படணும் செய்தி ஆயிரம் வரட்டும் உலகத்துல ஆயிரம் செய்தி வரட்டும் இயேசு வர்றதுக்கு பதினெட்டு நாடுகள்ல சத்தம் கிடைச்சான் எக்கால சத்தம் வரட்டும் எல்லாம் கேட்கட்டும் நடக்கிறது நடக்கதான் செய்யும் ரத்த ஆறுகள் ஓடதான் செய்யும் வேத வசனம் சொல்லுது இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே கடைசி கால தீர்க்கசனம் நடக்கட்டும் அதனால நான் பயந்து இருக்கணுமா நான் எனக்கு சந்தோஷம் அப்பா வரப்போறாரு என்னை கூட்டு போயிட போறாருன்னு ஏன்னா நான் அவரை போலவே இருக்கிறேன் என்ன சொல்லுங்க அப்போ ஆயிட்டமா பல்லம் போயிருவீங்களா வந்துருவீங்களா நான் போயிடுவோம் வந்துருவீங்களா நீங்களாம் வந்துருவீங்களா சரவணன் வந்துருவியா சரி இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம் மூணாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் வாசிங்க ஒன்னியோவன் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்படுவதினாலே எவ்வளவு பெரிதென்று பாருங்கள் சரி ரைட் ஓகே இந்த ஒன்று குறைந்தியர் ரைட் ஓகே இது நம்ம தேவண்டி பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் இனி என்ன விதமாக இருப்போம் என்று ரெண்டாம் வசனம் வாசிங்க மூணு ரெண்டு பிரியமானவர்களே 
இப்பொழுது சந்தேகமா இல்லைய நீ பிசாசு புள்ள இல்லைய சிலரு நான் பிசாசு புள்ள மனசுல பிசாசு சொல்றான் நீ பிசாசு புள்ள நான் பிசாசு புள்ள நான் என்ன நான் பாவம் செய்யறேன் நீ பாவம் செய்ததுனால பிசாசு புள்ள மாற முடியாது ஏன்னா நீங்க பாவம் செஞ்சதுனால முன்னாடி பிசாசு பாவியா மாறல நீங்க செய்யல ஆதாம் செஞ்சதுனால நீங்க பாவி ஆனீர்கள் இப்போது ஏசு கீழ்ப்படிந்ததுனால நீங்கள் தேவையுடைய பிள்ளைகள் ஆனீர்கள் இப்ப இவன் வந்து மிரட்டான் நம்மள என்ன சொல்றான் நீ தப்பு பண்ணிட்ட நீ ஒரு பாவின்றான் நீங்க பாவியா பிசாசு பிள்ளையா சிலர் அடையாளமே என்ன தெரியுமா அவங்களை குறித்து நான் உலகத்திலே பெரிய பாவி அந்த மாதிரி ஆளுங்களா கூட்டு வந்து ரெண்டு கொட்டு கொட்டி ஏ உனக்கு எவ்வளவு சிலுவையில செஞ்சிருக்கிறாரு உன்னை பிள்ளையாக்குன அப்புறம் எப்படியா நீ பாவியாக முடியும் பாவம் செய்ய முடியும் எல்லா சொல்ல பாவம் செய்ய முடியும் ஆனா பாவியாக முடியாது நீ ஆயிரம் குட்டிக்காரன் நினைச்சாலும் நீ பாவியாக முடியும் ஏன் தெரியுமா பாவியாக முடியாது பாவம் செய்ய முடியும் ஆனா பாவியாக முடியும் ஏன்னா உன்ன அவரு பாவி என்கிற நிலைமையிலிருந்து அவருடைய சரீரத்துக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டாரு ஆனா பாவம் செய்ய முடியும் புரிய புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்ட்டு ஆதாம் பாவத்து கீழ்ப்படியாம உங்களை போய் பாவியானான் ஒரே மனிதனானே கீழ்ப்படியாமை பாவியானான் ஒரே மனிதனாலே நீங்கள் நீதிமானங்களா நீர்கள் ஆனா பாவம் தப்பு செய்ய முடியும் அதுக்காக நான் தப்பு செய்யலாமா கூடாது ஏன் கூடாது நான் யாருன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச நான் செய்ய மாட்டேன் அந்த யாருன்னு நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் சபையில் உங்களை கூட்டி வச்சிருக்கிறோம் சரிங்களா இப்போது இப்பொழுது தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம் இனி எவ்விதமா இருப்போம் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை நல்ல கவனிங்க இது ரொம்ப முக்கியமான வசனம் இதெல்லாம் கோடு போட்டு நீங்க சங்கீதம் வாசிக்கிறதுக்காக இந்த வசனத்தெல்லாம் மனப்படமா வச்சிருக்கணும் ஆகிலும் ஆகிலும் அவர் வெளிப்படும் ஏசு என்ன செய்ய போறாரு மத்திய ஆகாயத்துல என்ன பண்ண போறாரு வெளிப்பட போற ஆயிரம் பதினாயிரம் தூதர்களோடு அவர் வருவார் என்று யூதா புஸ்தகம் சொல்லுகிறது எக்கால சத்தத்துடன் வருவார் என்று ஒன்னு தசன நினைக்கிற புஸ்தகம் சொல்லுகிறது ரெண்டு தீம ரெண்டு தசன நினைக்கிற புஸ்தகத்துல அவர்கள் ஆக்கினை கொடுக்கும்படிக்கு இயேசு வரப்போகிறார் யார கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கு தம்முடைய பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு போறதுக்காக இயேசு வருகிறார் இயேசு மேல போகும்போது சொன்னார் தேவதூதன் இந்த இயேசு எப்படி போனாரோ அப்படியே திரும்பி வருவான் என்று தேவதூதன் சொன்னார் அதெல்லாம் கரெக்ட் ஆனா இந்த வசனம் சொல்லுது அவர் வெளிப்படுவார் எல்லாம் சொல்லும் அப்படி வெளிப்படும் போது அவர் வெளி அவர் வெளிப்படும் போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படித்தான் நான் இருக்க போறேன் புரிஞ்சிச்சா நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாறி அவரை போல மாறி நீ மாறவே முடியாது ஏன்னா அவர் ஏற்கனவே மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு எல்லாம் சொல்லுங்க நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாற முடியாது அவர் ஏற்கனவே மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு இதா சொல்றான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீ ஜபத்துல ஜபத்துல போராடி மாறிடலாம் ஜபன்றத வேற தேவனோட பேசணும் அவன் என்ன சொல்றான் நீ ரொம்ப ஜபம் பண்ணா ரொம்ப மாறிடுவ நீ ரொம்ப ஏதாவது ஆண்டிருக்குன்னு செஞ்சா நீ மாறிடுவ அவன் நான் சொல்றேன் நீ மாற முடியாது ஏன்னா அவர் வேற்கனவே தேவனுடைய பிள்ளையாக மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு அவரை போல மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு அவருடைய சாயலாகவே என்ன மாத்தி வச்சிருக்கிறாரு நாம் தேவனுடைய அவரை அவரை அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாமும் அவரை தரிசிப்பதனால் அவருக்கு ஒப்பாயிருப்போம் என்று இப்ப ஏசு இங்க எனக்க வச்சுட்டு என்ன எனக்க வச்சீங்கன்னா நானும் அவரும் ஒரே மாதிரி இருப்போம் அப்படிதான் அந்த வசனம் சொல்லுது ஆனா ஒண்ணு அவருக்கு எனக்கும் ஒரு வித்தியாசம் அவர் கையில ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் ரெண்டு கையிலயும் ஓட்டம் இருக்கும் என் கையில ஒருவேளை மேல போய் பாக்கணும் ஒருவேளை அதையும் போட்டு வச்சிருக்கிறாரு என்னன்னு அவரோட கூட சிலுவையில் அறை ஏற்பட்டு இருக்கல புரியுதா இல்லையா ஆனா அவர் தேவன் நான் அவருடைய பிள்ளை விளங்கிருச்சா இப்ப நீங்க கேக்குறேன் ஏசு வெளிப்படும் போது பயப்படணுமா ஆயத்தமா போயிருவீங்களா பரலுங்க போயிருவீங்களா இப்படி சொல்லணும் பரலுங்க வந்துடுவீங்களா இப்ப நான் இனிமேடு இப்படிதான் கேட்கணும் பரலுங்க வந்துடுவீங்களா சரவணன் வந்துடுவீங்களா சரி இன்னும் ஒரு வசனத்தை அவங்களுக்கு சொல்லிட்டு நான் இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கணும் டைம் இருக்கு கரெக்டா எடுக்கிறேன் இன்னும் ஒரு வசனம் மூன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் அதிகாரம் ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் நமக்கு அதுதான் பயம் 
பதினேழு எனக்கு என்னன்னா நான் தப்பு செஞ்சேன்னா ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டு சர்ச்சுக்குள்ள வந்த உடனே ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்ப நான் நினைச்சேன் இந்த ஆண்டு ஒரு நரகத்துல போட்டு வாரு எனக்கு இதுவே பயம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நான் தப்பு செஞ்சிட்டேன் என்ன பண்ணுவேன் என்ன பண்ணுவேன் ராண்டவர் என்ன ஆனால் அதுதான் செய்யலை அதனால தான் இன்றைக்கி இங்கே நின்று பிரசங்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் நினச்சேன் அவர் அடிப்பார்னு நினச்சேன் அவர் அடிக்கவே இல்லை அவர் கோவப்பட்டு பேசுவார்னு நினச்சேன் அதுவும் பேசலை அவர் பேசுனது நினைச்சுமா அன்பாய் பேசி நிறைய கிட்ட மகனே பேச்ச வார்த்தை பார்த்தீங்களா தப்பு செஞ்சுட்டு கிடக்கிற மகனே வா மகனே எனக்கு மட்டும் இல்லை அன்னைக்கு சீசர்களும் அப்படி தான் சொல்ல பிள்ளைகளே உங்கள் இடத்துல ஏதாவது உண்டா அவர் விட்டு ஓடி போனவனை பார்த்து பேசுறாரு அவர் சொன்னாரு என் சமாதானம் உன்னை விட்டு விலகாதுன்னாரு என்னை பார்த்து ஆண்டு வரை என்னான்ற நான் பண்ண காரியத்தில் உங்களுக்கு கோவம் வரலையா நான் அந்த பாஸ்டர் பையனை போய் இப்படி பண்ணிட்டேனே ஒன்றும் இல்லைங்க அவனை சீரட் பிடிச்சி ஒரு மூணு ஓட்டை போட்டேன் கையில் சூடு பொத்து போய் இன்னைக்கும் அவனுக்கு ஸ்கின்ல அந்த வடு இருக்கு வேறெல்லாம் பெருசா செய்யல நீங்களா நல்லவங்க அவ்வளோ பண்ணிட்டு ஆண்டவரு பாஸ்டர் பையன் புரியுதா என்ன நீங்க என் மேல கோவ போடலையே எனக்கு ஏதோ தண்டனை கொடுக்கல நினைச்சு அதுவும் தண்டனை கொடுக்கல ஆனா அவரு பேசுறாரு என் சமாதானத்தின் உடன்படிக்கு ஒன்னு விட்டு விலகாது என்று உண்மையில் மனது இருக்கிற கார்த்தர் சொல்லுங்க என் மேல மனது இருக்கிறீங்களா நல்ல வேலைப்பா என் மேல ஆண்டு மனது இருக்கிட்டாரு என்ன சொல்லுங்க என் மேல ஆண்டு ஒரு நீ தப்பு பண்ணும் போது கூட நல்ல கருங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்களா அவர்கிட்ட வந்துருங்க ஏன் நான் அவர் மனது இருக்கிறவ அவர் மெய்யாகவே நம்முடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறவ நம்முடைய பாவங்களை கழுவுகிறவ நம்ம நம்ம கடைசி வரைக்கும் தன் பிள்ளையாகவே அவர் பார்க்குறவர் இல்லை சார் என்ன அவர் பிள்ளையாகவே பார்க்குறார் இன்னைக்கு நான் இன்னொன்று சொல்கிறேன் எங்களுக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க சின்ன பெரிய பையன் குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ வெளிசி வெளியே போயிட்டு வந்தோம் போனால் காக்கூஸ் போயிட்டான் போயிட்டு இங்கே எல்லாம் இது பயங்கர காஞ்சி போச்சு நாங்கள் ரொம்ப நேரமாக பார்க்கல போல் இருக்குது என் ஒய்ஃப் நம்ம கழுவி வச்சு கழுவி கொண்டு வந்தோம்னா ஐயோ இந்த நாற்றம் பக்கத்தில் நான் போகலன்னு போயிட்டாங்க அவங்க இல்லை நாற்று மரத்துக்கு வெளியே போட முடியுமா சொல்லுங்க போட முடியுமா போட முடியாதா நான் என்ன பண்ணேன் பிள்ளையை தூக்கிக்கிட்டு பாத்ரூம் கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் கழுவி அப்புறம் எல்லாம் வாசனெல்லாம் போட்டு எல்லாம் கிளீன் பண்ணேன் நான் கேட்குறேன் பிள்ளை மேலே கோவம் வந்துச்சா கக்காவை பார்த்து கக்காவை கிளீன் பண்ணி வெளியே தூக்கி போட்டோமா இல்லை குழந்தைய தூக்கி வெளியே போட்டோமா அப்படி நீங்கள் மட்டும் கக்காவை தூக்கி கக்கா இருந்துச்சு அதனால் குழந்தைய தூக்கி வெளியே போட்டாலும் மட்டும் நீங்கள் ஒரு ஆள் இங்கே இருக்க மாட்டீங்க இதை தான் தேவன் செஞ்சார் எனக்கு அவர் செய்வது செய்தார் உங்களுக்கும் அதான் செய்யறாரு உன் கக்கா சரியில்லை நாத்தம் தான் ஆனா அதை கழுவி அதை ரத்தம் கொடுத்து கழுவி உன்னை மீட்டு உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி உன்னை நீதிமன்றம் ஆக்கி அவர் இப்ப அணைச்சு கொண்டாரு இன்னைக்கு எல்லாரும் எப்படி திரும்ப நடக்கிறாங்க கக்கா போயிட்டியா தூக்கி அந்த பிள்ளை தூக்கி அப்படி போட்டு ஒண்ணு இல்ல இந்த மலேசியாவுக்கு போயிருந்தேன் அங்க ஒரு பையன் வந்திருந்தான் ஜோம் பண்ண பிசாசு நிறைய பிசாசு ஒண்ணு ரெண்டு இல்ல நிறைய பிசாசு வெரைட்டி அமைச்சுட்டு நான் போய் சாப்பிட போயிட்டேன் அவன் வந்து நான் சாப்பிட்டு இருக்கும் போது அந்த பாஸ்ட் பக்க பக்கத்துல உட்காந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் சாப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த தம்பி வந்தான் நான் விடுதலை ஆகிட்டேன் பாஸ்டர்னான் அந்த பாஸ்ட் கிட்ட அப்படியே யங்கிட்டே சொன்னா அப்படியே விடுதலை ஆகிட்டே கத்துறது நன்றி விழுந்தாரு சபைக்கு ஒழுங்கா போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒன்னு அந்த பாஸ்ட் சொல்றாரு ஏன் தெரியுமா அந்த பையன் இப்படி வந்து சொல்லிட்டு போறாங்க என்னன்னு கேட்டேன் ஒரு வருஷமா ஒரு சபையில வச்சு பிசாச விரட்டினாங்களாம் பிசாசு போகலையாம் அதனால இந்த பையனை தூக்கி வெளியே போட்டாங்க வெளியே விரட்டி விட்டாங்க இனி இந்த சபைக்கு என்ன செய்யாத வராத கோலாலம் பொருள் இருக்கிறான் அந்த பையன் அடிச்சு விட்டாங்க இந்த பாஸ்ட் அவனுக்கு போன் பண்ணிட்டு இன்னொரு பாஸ்ட் இது அவர் போன் பண்ணிட்டு இந்தியாவில இருந்து ஒரு பாஸ்ட் வர்றாரு அவங்க தர்த்தனா என்னடா என் சபைக்கு வா அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்டுருக்க ஆண்டு ஒன்று விருதுலி ஆக்கு வரேன் அவனுக்கு என்ன சந்தோஷம் தெரியுமா பிசாச இருந்தால் பிசாச விரட்டணும் பிள்ளையை விரட்டக்கூடாது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க பாவம் வந்துச்சுன்னா பாவத்தை விரட்டுனேன் 
பிள்ளையை விரட்டக்கூடாது அதனால நம்ம சபைக்கு பிள்ளைங்க வந்தா பிள்ளையை ஏற்றுக்கொள்றது பாவத்தை மறக்க தான் விரட்டுற புரியுதா வியாதி அரிசினா பிள்ளைங்க பிள்ளைய விரட்டக்கூடாது எதை விரட்டுனு எல்லா சொல்லுங்க எதை விரட்டுனு எல்லா சொல்லுங்க பிசாச விரட்டுனு வியாதியை விரட்டுனு பிள்ளைய விரட்டுனு பாருங்க எப்படி சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா புரிஞ்சுதா இப்ப புரிஞ்சுதா இன்னும் விளங்கல உங்களுக்கு என்ன மாத்தி சொன்னாலும் நீங்க இப்படிதான் சொல்லணும் யார வரட்டு பிள்ளைய வரட்டு எதை வரட்டு சத்தமா சொல்லுங்களே வியாதிய தருத்திரத்தை பலவீனத்தை பிள்ளைங்களே இது தெரிஞ்சிருக்குன்னு பாருங்க அப்ப யாராவது ஒருத்தர் பக்கத்துல வந்தாங்கன்னா பரிகிட்டு இல்ல பணம் இல்ல போங்க போங்க நான் இந்த பக்கம் பேசிக்கிறேன் அப்படியா திறமை இல்ல அப்ப எதை விரட்டுனு அவங்க அறியாமையை விரட்டணும் வியாதியா இருக்காங்களா அந்த வியாதியை விரட்டுனு அவங்கள நேசிக்கணும் எல்லா சொல்லுங்க எல்லாரையும் நேசிக்கணும் சரி ரைட் இன்னும் ஒரு வசனம் சொல்றேன் இன்னும் ஒரு வசனம் யோவான் சுசி ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் நம்ம இந்த யோவான் சுசிஷத்துக்குள்ளதான் இருக்கிறோம் ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரத்துல வாசிங்க பார்ப்போம் பதினேழு நமக்கு எல்லாருக்கும் என்ன பயம் கத்தர் நியாயாதிபதி நியாயம் தீர்க்க வரப்போகிறார் அப்படின்னு நமக்கு பயம் அப்பா இவ்வளோ நேரம் நல்லா இருந்தேன் கொஞ்சம் கப் ஒருத்த சொல்கிறாரு இப்போ தூத்துக்குடியில் ஒரு ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன் அவருக்கு தூங்கவே தூங்கவே இல்லை கண்ணுலாம் அப்படி ஒரு மாதிரி தெரியல தூங்க மாதிரி தான் எப்படி இருப்பாங்கன்ட்டு அப்படி டயர்டாக அப்படி இருக்கிறார் நான் கேட்டேன் என்ன அப்படியார் இப்படி இருக்கிறீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை பாஸ்டர் ஜபம் பண்ணோம் பாஸ்டர் ஜபம் பண்ணால் முகம் பிரகாசம் அடையும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஆகணும்னு எனக்கு தெரியாது நான் ஆண்டர் சொன்னார் என்கிட்ட இந்த மனுஷனுக்கு ஆக்கினை தீர்ப்பு இல்லை என்கிறத சொல்லிக் கொடுக்கு கிட்டத்தட்ட மூணு மணி நேரம் பேசுறேன் எவ்வளவு நேரம் பேசுனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா முகம் பிரைட் அடையுது லைட் அடையுது கடைசி சொன்னார் பாஸ்டர் நான் நரகத்துக்கு போயிருவேன்னு சொல்லி இந்த இயேசு வந்தா இயேசு வந்தா ஆயத்தமான ஒருத்தர் ஏதாவது டிவியில கேட்டுட்டாரான் நரகத்தான் போவேன்ட்டு இவருக்கு பயம் தூக்குமே வரலையா மூணு நாள் அவர் சொன்னாரு இந்த சத்தியம் நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த சத்தியம் வந்த உடனே இப்ப நான் பரவலுக்கு போவோம் கான்பிடன்ட் வந்துருச்சு பாஸ்டர் கண்டிப்பா நான் போவோம் பாஸ்டர் இப்ப நான் பயப்பட மாட்டேன் வீணா மூணு நாள் தூக்கம் போச்சு பாஸ்டர் ஹலோ இந்த சத்தியம் போகணும்னு சொல்லி அவர் எனக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுத்தாரு டிவிக்கு யூஸ் பண்ணீங்கன்ட்டு அதுலதான் நம்ம வீடியோ எடிட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கிறோம் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல தான் இந்த செய்தி வெளியே எல்லாருக்கும் போட்டோம் பாஸ்டர் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆயத்தமான்னு கேட்டது அவங்கள கட்டி போட்டுச்சா இல்லை இயேசு உன்னுடைய ஆக்கினையை சுமந்து கொண்டார் என்று அவங்களை விடுதையாக்கிச்சா இப்போ நமக்கு நியாய தீர்ப்பு நாளிலே எல்லாம் சொல்லுங்க எல்லாரும் நியாயம் தீர்க்கப்படுவோம் எல்லாரும் ஒரு நாள் கிறிஸ்துவின் நியாய நியாயாசனத்துக்கு உண்டாக நிற்கப்பட வேண்டும் உண்மைதான் ஆனா எதை வச்சு நியாயம் தீர்ப்பார் தேவன் இயேசு வந்து நம்ம செயல நிற்பாரு இன்னொரு குரூப் இருக்கும் அவங்க அவங்க செய்ய கிரிவிக்கு அவங்க பலம் கிடைக்கும் இப்ப நீங்க என்னுடைய நியாய திருப்பு யார் இருக்கிறது என் தண்டனை எல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டாரு அப்புறம் எப்படி எனக்கு என் மேல தண்டனை கொடுக்க முடியும் சொல்லுங்க என் நியாயாதிபதி அவர் தான் அப்போ அந்த நாள்ல என்ன செய்யணும் வசனம் போட்டுருக்கு நமக்கு என்ன வரப்போகுது அப்படின்னு வாசிங்க பார்ப்போம் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நமக்கு தைரியம் நியாய திருப்பி போனோம் ஐயோனு போன நல்லது அப்படி போற மாதிரி அன்பு நம்மிடத்தில் பூர்ணப்பட்டிருக்கிறது ஏனென்றால் அவர் இருக்கிற பிரகாரமாக பரலோகத்தில் போய் அவர் இருக்கிற மாதிரி நம்ம மாற போறோம் ஹலோ லூயா நாமும் எவ்வளவு இங்க இருக்கிறீங்களா எல்லாரும் இருக்கிறீங்களா இங்க யார போல இருக்கிறீங்க அதனாலதான் முதல்ல சொன்ன நாம அவரை போல பிறந்திருக்கிறோம் சொன்னேன் அவர் வரும்போது அவருக்கு ஒப்பா இருப்போம் சொன்னேன் இரண்டாவது பாயிண்ட் மூணாவது பாயிண்ட் சொன்னேன் அவர் வரும்போது நியாய திருப்பு நாள் அவர் வரும்போது அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நாம இருப்போம் நீங்க எப்படி இருக்க போறீங்க சத்தமா சொல்லுங்களேன் அப்ப இப்ப எப்படி இருக்கிறீங்க 
உள்ள அவரை போல தான் இருக்கும் ஆனா வரியை கொஞ்சம் சேட்டை பண்றோம் ஆனா உள்ள இருக்கிறது தெரிஞ்சா அந்த சேட்டை எல்லாம் போயிடும் எனக்கு இது இந்த வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்ப இயேசு வந்தானே எனக்கு பயம் கிடையாது ஏன் கிடையாது தெரியுமா எங்க அப்பா வர போறோம் நான் போக போறேன் இந்த இந்த வசனத்தை பத்தி என்னமா என்ன பாருங்கம்மா அவர் இருக்கிற பிரகாரமே நாமும் இவ்வுலகத்தில் இப்ப யார போலதான் இருக்கிறேன் நானு என்ன சந்திக்க போற கடைசி நாள்ல அவரை போல நான் இங்க இருக்கிறேன் அவரை போ அவராக இல்ல அவர் வேற நான் வேற ஆனா அவரு எனக்குள்ள இருக்கிறாரு நான் அவருக்குள்ள இருக்கிறேன் ஆனா இருக்கிறது ஆவில இருக்கிறது நான் அவரை போல இருக்கிறேன் என்ன சொல்லுங்க நான் அவரை போலவே இருக்கிறேன் இதனால இந்த கடைசி நாட்களில் தேவன் தன் குமாரனை பிதா அனுப்பினார் எதுக்கு அன்னைக்கு ஆதாம் விழுந்து ஒரு சந்ததியை பாவ சந்ததி உண்டாக்கிட்டான் ஏசு கிறிஸ்துவ அனுப்பி பாவத்தை சிலுவையில சுமந்து அவர் மீட்டு எடுத்து ரச்சித்து அவரை போல ஒரு சந்ததிய உருவாக்குறதுக்கு தான் உங்களையும் என்னையும் ஏசு ரச்சிக்கும் படிக்கு தான் பிதா தன் குமாரன் அனுப்பினார் இன்னொரு வசனம் சொல்றேன் பாருங்க ரோமர் புஸ்தம் எடுங்க எட்டாம் அதிகாரம் முன்னறிந்திருக்கிறார் அவர் தன்னுடைய குமாருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் இருப்பதற்கு முன் குறித்து இருக்கிறார் அப்படி முன் குறித்தவர்களை தான் அவர் முன்னறிந்து உங்களை அழைத்து இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவங்களை தான் அவர் நீதிமான் ஆக்கி இருக்கிறார் அப்படிப்பட்டவங்க தான் பரிசுத்தவான் ஆக்கி இருக்கிறார் ஏனென்றால் பிதாவுடைய எண்ணமே பிதாவுடைய சித்தமே என்னன்னா நீ ஏசு கிறிஸ்துவை போலவே ஒப்பானவனாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி வசனங்கள்லாம் வாசிங்க அந்த அந்த குற்ற உணர்வு தகுதி இல்லை எனக்கு தகுதி இல்லை நான் ஒன்னும் இல்லை நான் ரொம்ப மோசமா இதெல்லாம் போயிடும் கான்பிடன்ட் என்ன வரணும் நான் இயேசுவை போல இருக்கிறேன் இயேசுவை போலவே இருக்கிறேன் அவர் இருக்கிற வண்ணமாகவே நானும் இவ்வுலகத்தில் இருக்கிறேன் அவருடைய சுபாவம் எனக்குள்ள இருக்குது இந்த பழைய சுபாவம் எல்லாம் இல்ல இப்ப பெருமையில் நடக்க முடியுமா நடக்க முடியும் எப்படி கேளுங்க நான் நினைச்சா அதை ரிசீவ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா அது வேணாம் நான் எப்பவுமே தேவனுடைய கிருபையில் தான் வாழ்றேன் ஓகே இது கடைசி நாட்களில் தன்னுடைய குமாரனை அனுப்பி இப்படிப்பட்ட சுபாவம் உள்ளவர்களாக உங்களை வாழ வைக்கிறதுக்கு தான் தேவன் தன் குமாரனை அனுப்பினார்